Okay, dann haben wir die Picks für heute. Basti, magst du mal äh, deinen, deinen Gurkenhalter zeigen? Sekunde. <lacht> Momentan ist es ein Messerhalter. Ja, ist aber eine Gurke. Und zwar <lacht> habe ich für den Basti gedruckt eine Blumenvase in Form einer Gurke mit Gesicht. Und ähm, ich habe äh, hier Pickle Rick. Ja. Ich habe, und das ist ein, 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 ein das Problem war jetzt, also ich, ich wollte diesem Ding einen Fuß verpassen. Ja, ich ich habe mhm. einfach mal geguckt, was finde ich so an, an Gurkenmaterial und habe da halt den, äh, den Pickle Rick gefunden. <lacht> Große Auswahl auch tatsächlich. Ja, ja. Ähm, und äh, das Problem ist immer, so manche von diesen Modellen, die man irgendwie fertig findet zum 3D-Druck, die sind immer ein bisschen, weiß nicht, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist zu groß, zu klein, muss ein Loch rein und so weiter. Manche Modelle sind auch so kaputt, dass du sie nicht drucken kannst, musst du erst bearbeiten. Das was andere, was ich für dich gedruckt habe, das kam irgendwie in einem seltsamen Fileformat. Ähm, das musste ich ja auch erstmal durchjagen und ein bisschen so reparieren, dass es der Drucker versteht. Und jetzt bei, mhm. dem, bei der Gurkenvase, die war natürlich erstmal dafür gedacht, dass man sie als solide Gurke ausdruckt. Aber ich wollte ja hohl haben, dass du was reinstellen kannst. Ich wollte oben und unten abschneiden, wollte dem Ding einen Fuß verpassen. Und wenn man eine Software braucht, die irgendwie an vorhandenen Meshes, also an solchen Oberflächen, die man 3D drucken möchte, wenn man da eine Software sucht, die mit diesen Meshes irgendwas Sinnvolles tut, dann gibt es die Software Mesh Mixer von Autodesk. Ist gratis. Gibt es für diverse Plattformen. Und damit kannst du sehr viele mehr oder weniger komplizierte Dinge mit solchen Meshes machen. Ähm, Sachen abschneiden, Löcher reinmachen, verlängern, vergrößern, abmessen, irgendwelche Oberflächen an anderen Oberflächen äh, anordnen. Du kannst die Dinger remeschen und feiner oder gröber machen. Du kannst ähm, solche Tree-Supports dranhängen, wenn du sie irgendwie unterstützen möchtest, was dein Slicer nicht tut. Du kannst mehrere Objekte in ein Ding zusammenschmeißen und du kannst natürlich auch, was ich bei dem Ding gemacht habe, äh, Sachen aushöhlen. Wenn du aus mhm. soliden Dingen ausgehöhlte Dinge machen möchtest, dann kannst du es damit auch machen. Sagst du, wie dick soll die Wand werden? Und wenn du mal oben reinguckst, äh, der, die, die Gurke hat natürlich so ein Gesicht bei dir. Ja. Und so wie sich bei Gurken das normal ist. Und wenn du da oben reinguckst, siehst du halt auch, dass dort, wo der Mund ist, äh, dass da eben von innen auch so eine verstärkte Wand ist, damit mhm. das Ding hält. Kannst du vielleicht mal in die Kamera zeigen. Moment. <lacht> ja. Dann siehst du, wie das innen das Gesicht sozusagen fortsetzt und da diese Aushöhlung macht. Das kann auch genau. für, ein, für, ein, für einen Harzdruck ganz praktisch sein, dass du dann das Objekt aushüllst und dann Löcher reinmachst und dann kann das äh, Zeug da ablaufen und dann hast du halt ein, nur noch die Wand von so einem Mutter. Mesh Mixer kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ähm, wenn du auch Objekte in deinen 3D-Druck einlegen möchtest. Magnete bieten sich an, wenn du zum Beispiel einen mhm. Kühlschrankmagnet drucken willst, dann machst du dort in dein Objekt ein äh, internes Loch rein, kannst dann während des Drucks den Magnet reinwerfen und hast dann irgendeine einen Hohlraum erzeugt. Ähm, es ist wahnsinnig hässlich. Es äh, performt wie Schwein. Das ist gut. <lacht> Aber was, was der Geschenk der Gaul und so weiter. Meshmixer mhm. gehört auf jeden Fall in den Baukasten für den 3D-Drucker. Und ähm, das ist ganz, ganz interessant. Ich habe ich hab hier noch so ein Ding, was ich seit Ewigkeiten machen möchte, noch nicht dazu gekommen bin. Ich will hier für die Ubiquities, für die Wandhalterung an die möchte ich eine Halterung für Kabeldosen dran bauen. Dann kann ich meine Access Points an die Wand hängen. Das wäre auch so ein Ding. Mhm. Ich nehme mir das fertige Mesh von so einem Ding von Thingiverse und dann baue ich da einfach noch anderen Quatsch dran. Das ließe sich damit machen. Also Mesh Mixer, sehr gut. Kann man mal ausprobieren, wenn man an vorhandenen Modellen rumschrauben muss oder auch Löcher wegmachen muss. Wenn, 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 wenn du es auf Thingiverse oder sonst wo findest, willst Löcher rausschmeißen, geht damit auch. Mhm. Gut. <lacht> 